students now we are going to discuss about theories of evolution so to explain the process of evolution so ee jeeva parinama kramanni explain cheyadam kosam so rakarakala inatvanti shastravettalu oka scientific manner lo deenni cheppadam kosam prayatnam chesaru kabatti ee topic yokka importance entante this is about the theories which were explained by the different scientists now we are discussing theories of evolution to explain the process of evolution in scientific basis so deentlo motta modati vaadu lamarck jean baptist lamarck anetatvanti shastravetta motta modati sari ga evolution ante enti adi enduku jarugutundi anetatvanti vishayala paina poorthi sthayi avagahana toti ee theory ni cheppadam jarigindi deenni lamarckism antaru it is called lamarckism that is explained by jb lamarck jean baptist lamarck in his book Philosophic Zoologic. The book written by Lamarck is Philosophic Zoologic. In this book, he explained how evolution comes and what is the main important source and what is the main importance which is going to influence the evolution. अने विषय ने Lamarck के चपड़न जरिए दे दिन लो मुख्य मेरे टुवेंटी दिन दंते influence of environment. कहाँ बटी वो का evolution जरगा लंते जीव लो यो का परिणाम हम जरगा लंते खचिता देन ओक प्रभाव मुख्य उचा एनरा अंत वातावरण परस्थित सो वन एनराज ग्राज्युअली चेजिंग आटोमेटिकली दिविंग आर्गनीज सांग आर्गनीज आर्सो दे आर् गोइंग टू चेज दो दाने मनमेमंटे न्यू नीड्स को अवसर कोसम मारत परस्थित अगुण क्रत अवसर कोसम कोई रकल अवयवाल उपयोगस्ताई सो दे यूज मोर अंड मोर् आर्गा एस्पेषली अकॉर्ंग टू फुलफि देर न्यू नीड्स सो दट वै यूज आर् समाइम इट मे आलो हैपन लाइक दिश अकॉर्ंग टू द्यू एनरा सम आर्गा आर् नाट यूज सो ईदर इट मे बी यूज नार इट मे नाट यूज सो लाइक दट Use and disuse theory is proposed by Lamarck. So, what is used, what are not used, we will see now. Generally, in fish, in uh, reptiles, you can see reptiles consist four legs, that is hind limbs and fore limbs. So, but uh, the reptiles are modified into some of the reptiles are modified into snakes. So, because to live in the burrows. सो दिन पाल पुटलों निवस दे आर् लीविंग इन टू द बरोस एलू दाखी का उम्मीदों वाल अभी सरगा लपल की वेट इबंधी कल वाल अंड दट दट सेम टाइम फर् द क्रीपिंग ओके सो दे आर् काजिंग सम डिस्टर्बे सो दट वै दे आर् नाट यूज देर लिम्स काबटी तरतरा तन ओक लिम्स अन का वाट उपयोग वाल रा कलक्रमेणा अभी क्षीणीपोया मीन The limbs were what are not used by the snakes in the continuous generations. They become reduced and become vestigial, and finally they lost. Kabati, evi danga na ite upayogin chuka po upayogin chuko ka po vadam valla disuse and tam dinni. Kabati upayogin chuko ka po vadam valla kala krame na a kalu antarin chipoi chivari ki snakes matra me unnai vaati ki legs ani ite twenty vimana mo chudat ledu. अभी डिस्यूज कोसम लामारक थी मैं यूज गेंटे टू एक्सप्लेन यूज जिराफ एग्जापल ही टुक् सो जिराफ या पैस्थिनी ने मैं गमन चलते अभी चिना सैज डीरला उ सो कल क्रमेण पैन उठी चट आक पैन उठी टेडर् लीवस पटम कोसम अभी तन ओक मुंका मेडनी सागदी पैन उम्मल अने प्रयत्न चू चू तरतरा जगह आ प्रयत्न वाल अंदर दाने फोर लिम्स मरी नैक्ने एलांगेटी अच्छा सो टू क्या टेडर् लीव्स ओके जिराफ ट्रईड वेरी मच फर् द जनरेशन सो लाइक दट दे आर् फोर लिम्स अंड नैक् एलांगेटेड दट ईज एक्सप्लेन इन द यूज थिरी सो लाइक दट यूज अं डिस्यूज थिरी वर् एक्सप्लेन बै लामारकिज सो वाट द कंक्लूजन आफ् दिश यूज अं डिस्यूज थिरी कंक्लूजन एंटे इनहरीटन आफ् अक्वर्ड क्यार्टर्स एवते तरतरा संपादुक लक्षण अभी तरवा तरा अंदेबड़ता अंत 
ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ అక్వైర్డ్ అనగా సంపాదించుకున్నది ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేది కాబట్టి ఏదైతే తన క్యారెక్టర్స్ని సంపాదించుకుంటున్నాయో అది తన పిల్లలకు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అదేవిధంగా సం ఆ క్యారెక్టర్స్ని పాస్ చేస్తాయి అనేటటువంటి ముఖ్యంగా లామార్కిజంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొటేషన్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి జీవితంలో సంపాదించుకున్న లక్షణాలను తర్వాత తరాలకు అందిస్తాయి అనేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని లామార్క్ చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనికి ముఖ్యంగా అబ్జెక్షన్ వచ్చింది ఫ్రమ్ వేర్ ద అబ్జెక్షన్ కమ్స్ అగస్ట్ వీస్మన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త లామార్క్ థియరీని తప్పుగా భావించడం మొదలుపెట్టాడు లామార్క్ చెప్పిన దాంట్లో నిజమైనటువంటి నిర్ధారణ లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని అతను డీకాడులేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా చేశాడు సో వాట్ ఆర్ డీకాడులేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓకే విచ్ వర్ డన్ బై అగస్ట్ వీస్మన్ సో ఈ యూజ్ టు కట్ ద ర్యాట్ టైల్స్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ట్వంటీ జనరేషన్స్ అంటే రెండు ఎలుకలను తీసుకున్నాడు ఒక మగ ఎలుకను ఒక ఆడ ఎలుకను వాటి తోకల్ని కత్తిరించాడు తర్వాత అది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అయిందా లేదా చూశాడు కానీ వాటికి పుట్టిన పిల్లలకి తోకలు ఉన్నాయి సో ద డిసెండెంట్స్ కన్సిస్ స్టైల్ ఈవెన్ ద సైజ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రెడ్యూస్డ్ విచ్ వర్ నాట్ యూజ్డ్ బై దేర్ పేరెంట్స్ కాబట్టి వాటి తల్లిదండ్రులకు తోకలు లేవు కాబట్టి పుట్టినటువంటి పిల్లకు తోక సైజ్ కనీసం తగ్గనైనా తగ్గాలి లేదా అదృశ్యం అయిపోవాలి బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెండ్ ఈ విధంగా డీకాడులేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటటువంటివి అగస్ట్ వీస్మన్ చేశాడు ఈ విధంగా ఇరవై తరాల వరకు ట్వంటీ జనరేషన్ ఈ కంటిన్యూడ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ టైల్ ఇట్ ఈస్ అప్పియర్డ్ కంటిన్యూస్లీ ఓవర్ ద జనరేషన్స్ కాబట్టి తల్లిదండ్రుల క్యారెక్టర్స్ పిల్లలకు వస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇతను ఈ విధంగా ఎస్పెషల్లీ ఎవల్యూషన్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అబ్జెక్షన్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది అదొకటే కాదు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అతను ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాళ్ళు కొట్టేటటువంటి వ్యక్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక స్మిత్ని మనము తీసుకున్నట్లయితే అతని యొక్క షోల్డర్స్ కానీ హ్యాండ్స్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి మరి పుట్టినటువంటి పిల్లలకు అదే లక్షణం అదే విధంగా వస్తుందా అనేటటువంటి దానికి కూడా ఇతను అబ్జెక్షన్ రూపంలో చెప్పాడు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ రావడం లేదు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇండియన్స్ ముఖ్యంగా భారతదేశ స్త్రీలను మనం గమనించినట్లయితే సో ఇండియన్ ఉమెన్ జనరల్లీ దే విల్ డూ ద ఇయర్ పెర్ఫొరేషన్స్ అనగా చెవులకు రింగులు పెట్టుకోవడం కోసం వాళ్ళు తరతరాలుగా చెవులకు రంధ్రాలు చేయించుకుంటూ వస్తున్నారు మరి పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లలకి ఎవరికైనా చెవులకు పోగులు పెట్టుకోవడానికి రంధ్రాలు పెర్ఫొరేషన్స్తో ఉన్నారా ఎవరైనా అనేటటువంటి విషయం చూస్తే ఎవరికి భయభర్త క్యారెక్టర్ రావడం లేదు సో ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని లామార్క్ చెప్తే అది తప్పు అని అబ్జెక్షన్స్ రూపంలో అగస్ట్ విస్మను చెప్పడం జరిగింది మరి మరి నిజానికి లామార్క్ చెప్పిన దాంట్లో తప్పు ఎంత ఉంది నిజం ఎంత ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం అతని యొక్క శిష్యులు అనగా లామార్క్ యొక్క శిష్యులు నియో లామార్కిజాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో టు ప్రూవ్ ద లామార్కిజం దెర్ ఆర్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ డన్ సో దట్ మాడిఫికేషన్స్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నియో లామార్కిజం సో ఏదైతే అగస్ట్ వీస్మను లామార్కిజం తప్పు అని అబ్జెక్షన్ చెప్పాడో దాన్ని మళ్ళీ కొద్దిగా కరెక్షన్స్ తోటి లామార్కిజాన్ని సరి చేయడం కోసం కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ముఖ్యంగా కోప్ పకాడ్ ఆస్బార్న్ స్పెన్సర్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తలు లామార్కిజాన్ని నిజమైనటువంటి లామార్కిజం కరెక్ట్గా చేయడం కోసం కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేశారు దాన్ని నియో లామార్కిజం అంటారు సో ఏం చేశారు అంటే కెమెరా అనేటటువంటి వాడు ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్ అనేటటువంటి కేవ్ డ్వెల్లింగ్ ఆంఫీబియన్ అంటే గుహలలో ఉండేటటువంటి ఒక ఆంఫీబియన్ని తీసుకున్నాడు కేవ్ డ్వెల్లింగ్ శాలమాండర్ గుహల్లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కండ్లు సరిగా ఉండవు ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చీకట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఐస్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క శరీరాన్ని మనం చూసినట్లయితే కలర్లెస్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సూర్యరశ్మి తన పైన పడదో అప్పుడు అది కలర్లెస్గా ఉంటుంది సో సో పేల్ స్కిన్ కలర్డ్ అండ్ ఐస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కేవ్ డ్వెల్లింగ్ ఆంఫీబియన్ సో దీస్ కెమెరర్ బ్రాడ్ దట్ ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్ ఆంఫీబియన్ ఇన్ టు ద లైట్ నార్మల్గా ఉన్నటువంటి లైట్ ఉన్నటువంటి నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్లోనికి దాన్ని దాని గుహ నుంచి తీసుకొచ్చి బయట పెట్టడం జరిగింది సో ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ టు ఎక్స్పోజింగ్ విత్ దట్ సన్ లైట్ సో ఇట్ డెవలప్డ్ పిగ్మెంటేషన్ ఆన్ ఇట్స్ స్కిన్ సో ఈ విధంగా తన చుట్టూ తాను పిగ్మెంటేషన్ డెవలప్ చేసుకుంది అనగ
అన్ని ప్రదేశాలను చక్కగా చూస్తూ తన యొక్క విజన్ను కూడా అది చాలా డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో లైక్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ విజన్ అండ్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ద గేవ్ బర్త్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ దట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో విత్ ఫుల్లీ కలర్డ్ బాడీ అండ్ ఆల్సో ఫుల్లీ డెవలప్డ్ విజన్ అంటే లామార్క్ చెప్పిన సిద్ధాంతము ఇక్కడ సరిగా పనిచేసింది లామార్క్ చెప్పిన విషయాల్లో నిజం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నియో లామార్కిజం అనేటటువంటి సిద్ధాంతం ద్వారా క్యామరర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా లామార్కిజం అనేటటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా మనము మరియు మొట్టమొదటి సిద్ధాంతంగా మనము థియరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న పోతున్నాం రెండవ సిద్ధాంతం ద సెకండ్ థియరీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డార్వినిజం సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ థియరీ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై చార్లెస్ డార్విన్ సో చార్లెస్ డార్విన్ ఈజ్ ఆల్సో called father of evolution charles darwin is also called father of evolution he is a english naturalist who went voyage for 5 years anaga 5 samvatsarala paatu samudramlo hms beagle ane naval lo prayaninchadu kabatti historical importance unnatuvanti ee ship peru chaala important that is called hms beagle so charles darwin went voyage for 5 years in hms beagle so historically it sh- this name is very important and another so he visited so many places around the world and he was very much liked one island that is called galapagos islands so in the galapagos islands he studied very much about finch birds so finch birds are also called darwin finches so like that that finch birds attracted him very much and also the situations in the galapagos islands is also okay one of the favorable place for the darwin so this is also very important in the competitive examinations and during the 5 years of voyage he studied principles of geology book principles of geology that is written by charles lyell so it explains about the gradualism and uniformityism of the earth the situations which were there in the ancient days and the rules and the situations what are happening in the earth at present day everything is written in the principles of geology and another important book he studied that is called principles of population what is that principles of population it is written by malthus so this is very very important book malthus explained how population is increasing how food and resources are increase increasing in this book that is called principles of population so and uh, along with that equally preferred another scientist is there he is called alfred russel wallace alfred russel wallace he is also one of the famous scientist who did okay who proposed the theory which is also similar like darwinism but darwin gave many examples and many proofs so that's why darwinism become more famous but uh, alfred russel wallace is also equal to charles darwin so he uh, alfred russel wallace written one book that is the varieties which are okay the tendency of varieties which depart from original type then tendency of varieties which are depart from original type ane book rasadu aa book especially adi chinna chaala chinna book కొన్ని పేజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆ కొన్ని పేజెస్ రాసినప్పటికీ అది కూడా డార్విన్ను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది కాబట్టి ఈ డార్వినిజానికి ప్రేరణగా ఈ వ్యాలస్ యొక్క ప్రయోగాలు మరియు అతని యొక్క ఆలోచనలు సహాయపడ్డాయని చెప్పవచ్చు మరియు చార్లెస్ డార్విన్ ఈ ఓయేజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అతను మళ్ళీ రిటర్న్ తన ప్లేస్కి వచ్చేసాడు తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత అతను ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది దాని పేరు ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై న్యాచురల్ సెలక్షన్ కాబట్టి ఎవల్యూషన్ గురించి చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి బుక్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై న్యాచురల్ సెలక్షన్ కాబట్టి ఈ బుక్ అనేటటువంటిది చాలా ఫేమస్ బుక్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ బై డార్వినిజం డార్విన్ నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై చార్లెస్ డార్విన్ సో ఏ ఫేమస్ థియరీ దట్ ఈస్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై చార్లెస్ డార్విన్ so according to charles darwin he proposed six main important points according to that first one is prodigality of production 
prodigality of production means over production means if natural sex are not there every organism can able to produce enormous number of individuals ante ye vidhamaina tvanti check anedi lekunte ante ye vidhamaina tvanti vyatirekatalu lekunnappudu prathi oka jeevi tana jeevita kaalamlo enno rakalaina tvanti okay generations ni manam gamaninchavachu enno rakalanti taralanu manamu gamanistam alanti vaatini produce chese avakasham undi so every animal in its lifetime it can able to produce many generations కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో మనం గమనించినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సాల్మన్ ఫిష్ అనేటటువంటి ఒక ఫిష్ని మీరు చూడండి అది ఒక సీజన్లో ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్ల గుడ్లను పెడుతుంది అంటే దాని యొక్క సామర్థ్యం అనేటటువంటిది ఎంతగా ఉంది అంటే ఓకే ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్ల గుడ్లు పెడుతుంది అంటే తన యొక్క జనరేషన్ను ఎంతగానైనా అభివృద్ధి చెందించుకోగలుగుతుంది ఎప్పుడైతే దానికి న్యాచురల్ చెక్స్ అనేటటువంటివి ఉండవు అంటే ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి అపోజిట్గా ఉండేటటువంటి కారకాలు లేనప్పుడు అది ఎంతవరకైనా రీప్రొడక్షన్ చేయగలుగుతుంది అన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం మరియు స్టార్ ఫిష్ లాంటి చిన్న జీవులను కూడా మనం గమనించినట్లయితే అవి కూడా ఒక సీజన్లో ఒక మిలియన్ ఎగ్స్ను పెడుతున్నాయి కాబట్టి అంత స్థాయిలో రీప్రొడక్షన్ ఉంది కాబట్టి అంత స్థాయిలో తన యొక్క తర్వాత తరాలను అది అభివృద్ధి చెందించుకోవడం కోసం సో ఫర్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ దేర్ స్పీషీస్ each and every animal is going to give many more number of individuals and continuing their species and another one is the slowest breeder and which has highest gestation period that is you know elephant gestation period is almost 22 months and almost 2 years nearly so even that type of animal also if natural sex are absent they can produce 19 million of individuals at the end of 800 generations 800 yokka generations nu manam elephants nu gamanisthe ee bhoomi mottham elephants unde avakasham undi aa vidhanga 19 millions ki vaati yokka sankhya cherukogalugutadi 800 generations tarvata kabatti darwin cheptunnatvanti dani prakaram entante ee bhoomi paina unnatvanti prathi yokka animal it can able to produce more number of individuals ani cheptunnadu mari tarvata మరి అన్ని నిమి అన్ని సంబంధించినటువంటి అన్ని జంతువులు ఒకేలాగా తన సంఖ్యని ఆ విధంగానే కొనసాగిస్తున్నాయా సో ఈజ్ ద నంబర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ ఓకే ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద నేచర్ నో సో వై బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అనిమల్స్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ షెల్టర్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ అండ్ విత్ ద ఎనిమీస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డై డ్యూరింగ్ దేర్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎనిమల్స్ పుట్టినటువంటి జీవుల్లో దాదాపుగా సగం కంటే ఎక్కువగా వాటి యొక్క చిన్నప్పుడే అవి మరణించడం జరుగుతుంది కాబట్టి సంఖ్య ఎంత పెద్దగా ఉన్నా కూడా అది సగాని కంటే ఎక్కువగా కుదించబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు చార్లెస్ డార్విన్ మరియు స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాడు ఈ భూమి మీద ఒక జీవి నివసించాలంటే ఇఫ్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఎనిమల్ నీడ్స్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫేస్ సో ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ అంటే ఒకే జాతి జీవుల మధ్య జరిగేటటువంటి కాంపిటీషన్ సో ద కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద సేమ్ స్పీషీస్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ ద సివియర్ చెక్ వై బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ మేట్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫుడ్ కాబట్టి ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి అనగా రిప్రొడక్టివ్కి సంబంధించి మరియు ఫుడ్కి సంబంధించి ఈ రెండు విషయాలలో ముఖ్యంగా తీవ్రమైనటువంటి సొంత జాతి జీవుల నుంచే సొంతంగా దాని యొక్క కాంపిటీషన్ అనేది ఉందిగా అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇతర జాతుల నుంచి కేవలం ఫుడ్ విషయంలో వచ్చేటటువంటి కాంపిటీషన్ మరియు మూడవది ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి అన్ని వసతులు సరిగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఎన్విరాన్మెంట్ సరిగా లేదనుకో క్లైమాక్స్ సరిగా లేదనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటితో కూడా జీవి పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని స స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటారు అంటే బతకడం కోసం జీవితం కోసం పోరాడాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం ఇప్పుడు మనము థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ బై చార్లెస్ డార్విన్ చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పినటువంటి న్యాచురల్ సెలక్షన్ థియరీలో మనం ఫోర్త్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ నాలుగవ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే యూనివర్సల్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఏదైతే జీవి తన జీవిత చరిత్రను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉందో తర్వాత తరాలను ఇస్తుందో వాటిలో కొద్దిపాటి చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి మీన్స్ ద చేంజెస్ ఆర్ కామన్ ద వేరియేషన్స్ ఆర్ కామన్ ఓకే సో దట్ ఆర్ దట్ మే బీ యూస్ఫుల్ 
ఆర్ దట్ మే బీ హార్మ్ఫుల్ ఆర్ దట్ మే బీ న్యూట్రల్ అంటే జీవి ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి ఇంకొక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి వెళ్తున్నప్పుడు తరాలు మారుతున్నప్పుడు వెన్ ద జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఈజ్ కమింగ్ దేర్ విల్ బీ ఏ మైన్యూట్ వేరియేషన్స్ వీ కెన్ నాట్ సీ సో సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద వేరియేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి పెద్దగా గుర్తించవలసినటువంటి విషయాలు మనము ఎక్కువ గమనించకపోవచ్చు కానీ దేర్ విల్ బీ మైన్యూట్ వేరియేషన్స్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఇఫ్ దట్ వేరియేషన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ద యానిమల్ విల్ బీ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ ఇఫ్ దట్ వేరియేషన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ దట్ ఎనిమల్ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఫ్లరిష్ ఆల్ ఓవర్ సో కాబట్టి యూస్ఫుల్ వేరియేషన్సా హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్సా అనేది మనం అక్కడ పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి కొన్ని రకాలైనటువంటి వ్యత్యాసాలు వస్తూ ఉంటాయి జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ అనేటిది ఎగ్జాక్ట్ పేరెంటల్ కాపీ వీ కెన్ నాట్ సి బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ రీకాంబినెంట్ మదర్ ఫాదర్ ఈ రెండు క్రోమోజోమ్ల యొక్క కలయిక కాబట్టి ఈ రెండు రకాల క్రోమోజోమ్స్ కలిసి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి డిఎన్ఏని మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా వేరియేషన్స్ ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్స్కి వచ్చే వేరియేషన్స్ సాధారణంగా న్యూట్రల్గా ఉంటాయి కానీ ఒకవేళ అవి యూస్ఫుల్ అయితే యానిమల్ ఫ్లరిష్ అవుతుంది అది హార్మ్ఫుల్ అయితే యానిమల్ నేచర్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని యూనివర్సల్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్లో డార్విన్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ నేచర్ అనగా ప్రకృతి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో హౌ నేచర్ సెలెక్ట్ ద ఆర్గనిజమ్స్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రగ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ స్ట్రగుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ బట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రిప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ దెర్ ఈజ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కలర్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బాడీ సైజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఫిట్నెస్ విచ్ ఈస్ సీన్ బై ద నేచర్ ఈజ్ రిప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ సో ఇఫ్ ద ఎనిమల్ ఈజ్ పర్ ఇఫ్ ద ఎనిమల్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ ఫర్ ద నేచర్ ఏదైతే ప్రకృతిలో పూర్తి స్థాయిలో ఇమడగలుగుతుందో ఆ పరిస్థితులను తట్టుకొని నిలబడగలుగుతుందో ఆ రకమైనటువంటి జీవులు అత్యుత్తమ స్థాయిలో ప్రత్యుత్పత్తిని జరపగలుగుతాయి అంటే దేర్ విల్ బీ ఏ రిప్రొడక్షన్ ఓకే అండ్ ఇట్ కెన్ గివ్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఈజ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ ఎవరికైతే ఉంటుందో రిప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ ఎవరికో ఉంటుందో దాన్ని సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ట్ అంటారు ఈ వర్డ్ మొత్తాన్ని సింగిల్ సైన్ స్టేట్మెంట్తో చెప్పినటువంటి వాడు స్పెన్సర్ సో హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అనేటటువంటి వాడు న్యాచురల్ సెలక్షన్ని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ని రిప్రొడక్టివ్ ఎబిలిటీ ఇవన్నిటిని కలిపి ఒకే ఒక పదంగా చెప్పాడు దాన్ని సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అనే వర్డ్ ఎవరు వాడారు హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ వాడాడు టు ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ సో ఎప్పుడైతే ఒక జీవి కొత్తగా వాతావరణం మారుతున్నప్పుడు లేదా కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఎ ఎనిమల్ వెంట్ వెంట్ ఇన్ టు ఎ న్యూ ప్లేస్ ఆర్ న్యూ జాగ్రాఫికల్ ఏరియా సో అకార్డింగ్ టు దట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ విల్ అండర్ గో స్లైట్ చేంజెస్ కొద్దిపాటి వ్యత్యాసాలను ఆ జీవి ప్రదర్శిస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ న్యూ జియాగ్రాఫికల్ ఏరియా స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ అండర్ గోస్ చేంజ్ ఇన్ ద జియలాజికల్ టైమ్ so like that generation after generation generation after generation we can see minute variations kabatti din em anadante cumulative effect of fluctuating variations annadu ante one generation lo konni points add avutayi next generation lo inka konni points add avutayi inko generation lo inka konni points add avutayi ante variations so from one generation to another generation the variations are accumulated over generations so finally it is going to convert into new species ante first geographical ga isolate ayindi తర్వాత రీప్రొడక్టివ్గా ఐసోలేట్ అయింది ఫైనల్గా అది కొత్త స్పీసీస్గా ఆవిర్భవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ స్పీషీస్ మే గివ్ న్యూ స్పీషీస్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలక్షన్ థియరీ డార్విన్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ రావడం జరిగింది సో లెట్ అస్ డిస్కస్ అబ్జెక్షన్స్ టు డార్వినిజం సో డార్వినిజంలో ముఖ్యంగా వచ్చినటువంటి అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్ బట్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అరైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటే నేచర్లో ఒక యానిమల్ ఫిట్ అయిన తర్వాత అది ఎలా ఫ్లరిష్ అవుతుందో చెప్పాడు కానీ అసలు ఆ ఫిట్గా ఉండడం కోసం బిఫోర్ దట్ హౌ ఇట్ వాజ్ దేర్ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పలేదు కాబట్టి నాట్ ఎక్స్ప్లె
and over specialized organs what is over specialized organs for example if you see antlers some deers are there so especially male deers you can see lot of highly branched horns you can see so this type of uh, highly branched horns uh, so not even used for their uh, survival so they are caused for their extinction they are the reason for their extinction kabatti survival of the fittest ku kavalsinatvanti upayogakaramainatvanti organs ga manam edaithe cheptamo avi too much ga peragadam valla mukhyanga adhikanga branch lu kaliginatvanti aa kommulu undatam valla chetla kommallo tattukoni shatrula barina padadam anetatvanti jarigindi kabatti aa కొమ్ములు ఉండేటటువంటి లక్షణం అనేటటువంటిది అతిగా ఉండటం అనేటటువంటి లక్షణము కొన్నిసార్లు ఏమైంది ఆ ఎనిమల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్కి కారణమైందని చెప్పడం జరుగుతుంది మరియు మామూత్స్ అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఎలిఫెంట్స్లో అతిగా పెరిగినటువంటి దాని యొక్క దంతాలు అనేటటువంటివి కూడా ఆ ఆర్గాన్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్లో ఎస్పెషల్ ఆ ఎనిమల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్లో కాజ్ అయినాయి సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మాక్రో వేరియేషన్స్ అంటే డార్విన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ మైక్రో వేరియేషన్స్ మైన్యూట్ variations how they are passing from one generation to one generation to another generation he explained but about the very big variations lot of big changes he couldn't explain so they are called sports of nature what are that sports of nature ante prakruti aadinatvanti aatalu ga atanu cheppadu gaani asal what is the main reason behind the macro evolution means the evolution which is happening below the genus level and above the genus level and above the ఫ్యామిలీ లెవెల్ అండ్ అబో ద ఆర్డర్ లెవెల్ జీనస్ లెవెల్లో ఫ్యామిలీ లెవెల్లో ఆర్డర్ లెవెల్లో వచ్చేటటువంటి అతి పెద్ద వ్యత్యాసాలను అతి పెద్ద వైవిధ్యాల గురించి చెప్పలేకపోయాడు సో ఈ కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద జీనస్ లెవెల్ ఫ్యామిలీ లెవెల్ ఆర్డర్ లెవెల్ సో ద దే ఆర్ కాల్డ్ సింప్లీ కా హీ కాల్డ్ దెమ్ యాజ్ ద స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ నేచర్ అది కూడా ఒక పెద్ద అబ్జెక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత సోమాటిక్ అండ్ జర్మినల్ వేరియేషన్స్ what are the variations are inherited to next generation and what are the variations are not going to get into the next generation he couldn't explain he simply said that universal occurrence of variations every animal undergo variation these variations are passing to next generation like that he said but what type of variation will go to next generation where the change should come what is the reason behind the variation and what are hereditable what are not hereditable that type of points he couldn't explain so like that some objections are there in the darwinism and darwin theory is uh, experimentally proved about natural selection by industrial melanism what is that industrial melanism so industrial melanism is one of the famous experimental proof which clearly explains the darwinism and the relationship between the environment and organisms okay once upon a time before industrialization parisramika viplavaniki mundu england lo mukhyanga manchester lanti prantham lo manam gamaninchinatlaite akkada biston betularia what is that biston betularia anetatvanti moth nivasinchedi okay so idi kuda almost butterfly laga insect dani manam moth antam biston betularia moths were living in the manchester region okay so they are available in two colors one is gray color and another one is black color so like that biston betularia moths are available in two forms one is gray form and another one is black form before industrial revolution industries raavadaniki mundu prakruti chaala prashanthanga clear ga undatam valla so em jarigindante akkada lichens anetatvanti peragadam modalainayi tree barks are full of lichens so ee lichens anetatvanti white color lo ante almost light color lo undatam valla light color lo undatam valla gray color moths annitiki rakshana labinchedi so the lichens color okay the lichens color and the gray color moths are almost similar so that's why which is lichen which is moth the birds cannot identify so birds couldn't identify which one is uh, okay gray moth and which one is lichen why because both are in similar color both are there on the tree barks so kabatti emaindi gray color moths escape ayayi but what about black color moths 
black color moths are clearly visible on the gray background so automatically what happened this bird okay taken the or captured the black moths so like that black moths are easily become prey for the birds kabatti black color moths ni pakshulu tondaraga tinese tinesai kani gray color moths ki ओके रकम रक्षण ने मन गमन आधा ग्रे कलर वाट संख्य पे ब्लाक कलर संख्या तग्पोई नैक्स्ट हियर आफ्टर इंडस्ट्रियजेशन एपड़ इंडस्ट्री एक्वो ओके इंडस्ट्रियजेशन इंडस्ट्री पे तरवा दाने सूट अन का स्मोक रिज लाट आफ स्मोक इज़ रिज आर् लाट आफ सूट इज़ रिज फ्रम द इंडस्ट्री सो एपड़े आ इंडस्ट्री नीचे विदल पोग दिन मसी अभी मन अटा सो ड्यू टू दूट लाट आफ सूट इज़ रिज फ्रम द इंडस्ट्री सो एपड़ते सूट रिजो ट्रीट ट्रंक अंत एम ब्ला कलर मारी ओके द ट्री ट्रंक्स कन्वर्टेड इंटू ब्ला कलर अंड आलो दर्ज नो लाइक इन प्रोडक्शन ओवर देर सो यू नो वेरी वेल What is that? Where the pollution is there, there is no growth of lichens. So that's why lichens are indicators of air pollution. So, tiwra manet manti pollution ne dam valla lichens pergale do. So apuru grey color mats ki reaction ekarun tundi le do. Kabati easily grey color mats are easily available and black color mats are protected under the background of so that suit. So like that. In before industrialization, it is favored for grey color moths, but after industrialization, it is favored for black color moths. So, like that, environment is influenced for the survival of that particular two varieties. So, under a British naturalist that is called Bernard Kettlewell, what is the scientist name? Bernard Kettlewell. Experimentally proved the natural selection by industrial melanism. That is, he took two color moths in equal number. That is, grey moths, black moths in equal number. He visited a village that is called unpolluted area Dorset. So in Dorset, he released equal number of grey and equal number of black moths. And again, he took equal number of black moths and equal number of grey moths and released in a polluted area called birmingham town so he visited dorset he visited birmingham equal number of black moths equal number of grey moths are released there after one month or after one year so like that after some time he visited dorset so he collected more number of grey moths why because it is unpolluted area there is a lot of lichens growth is there so automatically grey moths are protected under grey color lichens so black moths are very less in the unpolluted area same situation you can see here when he collected started collecting in the polluted area black color moths number is more he captured grey color moths number is very less ante pollution undatam valla आ ट्री ट्रंक्स ब्लाक कलर मारीव वाला अब ट्री ट्रंक्स ब्लाक कलर उम्मीदों वाले एमेंटे ब्लाक कलर मार्च की रक्षण दी ग्रे कलर मार्च की रक्षण लेकिन पेंटे अइकिन काबी सो ईजी ग्रे कलर मार्च पक्ष तेसाई सो आधा टू टाइप आफ् एनरा वी कैन फोकस इफ इयर हियर नेचर सेलैक्टेड एस्पेषली पोल्यूटेड एरिया नेचर फेवर्ड फर् द ब्लाक कलर स्पीशी इन अनपोल्यूटेड एरिया नेचर फेवर्ड फर् grey color species so what is the conclusion point about this natural selection if any animal is adjusted with the nature that is survived prakruti tho edaithe militam ay untundo aa rakam enatvanti jaatulu rakshimpabadtayi kabatti prakrute vallanu kaapadutundi anetatvanti vishayam ikkada nirdharana jarigindi andu gurinche darwin pratipadinchinatvanti natural theory especially natural selection theory chaala important theory ga manamu cheptuntam मनम इनक म्यूटेषन थिरी म्यूटेषन थिरी आर् थिरी आफ् म्यूटेषन इट इज़ गिवेन बै ह्यूगो डीवरी सो मन की इंत मु डिस्कसानी डारवीन सिद्धांत में कोई रकल अबजक्षन राव जी अबजक्षन ओवरकम चेयरानी आबजक्षन की सर रीजन रावटा की सर एवल्यूशन अने दाखी एवल्यूशन ओक थिरी 
కరెక్ట్ గా మీనింగ్ తీసుకురావడం కోసం హ్యూగో డివ్రీస్ అనేటటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త మ్యూటేషన్ థియరీని ప్రతిపాదించాడు సో మ్యూటేషన్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై హ్యూగో డివ్రీస్ ఓకే టు సాల్వ్ సో మెనీ ఓకే అబ్జెక్షన్స్ సో హియర్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ సడెన్ ర్యాండమ్ ఇన్హెరిటబుల్ మీన్స్ సడన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సడెన్ చేంజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ వాట్ ఈస్ మ్యూటేషన్ మ్యూటేషన్ ఈజ్ సడెన్ చేంజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏలో మార్క్ వస్తుందో అది సడెన్గా వస్తుంది ఎక్కడైనా రావచ్చు అందుకే ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఎ సడెన్ ఇట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ ఎనీవేర్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ ఇఫ్ ద చేంజ్ కమ్ ఆటోమేటికలీ దట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం సో బాడీలో ఏ పార్ట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే వేరియేషన్ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది దాన్ని మనము సడెన్ ర్యాండమ్ అంటారు ఇలా వచ్చినటువంటి డిఎన్ఏలో ఏదైతే సడెన్ చేంజ్ వచ్చిందో ఆ క్యారెక్టర్ అనేటటువంటిది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాబట్టి మ్యూటేషన్ థియరీని ముఖ్యంగా హ్యూగో డివ్రీస్ మూడు పదాల్లో చాలా బాగా చెప్పాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ దే ఆర్ సడెన్ ర్యాండమ్ ఇన్హెరిటబుల్ అని చెప్పాడు తర్వాత ఇదే విషయాన్ని మనము ఇంతకుముందు డార్విన్ అబ్జెక్షన్స్లో చూసాం ఏమన్నాడు డార్విన్ ఈ డిడింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాక్రో వేరియేషన్స్ మాక్రో వేరియేషన్స్ ఏమన్నాడు పెద్ద పెద్దగా వచ్చేటటువంటి మార్పులు బిగ్ వేరియేషన్స్ అప్ టు జీనస్ లెవెల్ ఫ్యామిలీ లెవెల్ ఆర్డర్ లెవెల్ అలాంటి వాటిని అతను స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ నేచర్ అన్నాడు అది ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుందో చెప్పలేదు సింపుల్గా ప్రకృతి ఆడిన ఆట స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ నేచర్ అని మాక్రో వేరియేషన్స్ని గురించి డార్విన్ చెప్పాడు మరియు వీటినే బేట్సన్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త డిస్కంటిన్యూస్ వేరియేషన్స్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది వాటన్నిటికీ సరైనటువంటి సమాధానం హ్యూగో డివ్రిస్ చెప్పినటువంటి మ్యూటేషన్ థియరీ ఇస్తుంది ఆ పెద్ద పెద్ద వేరియేషన్స్కి ఎక్కడ ఉంది అసలు కారణం అంటే డిఎన్ఏలో వచ్చేటటువంటి సడెన్ చేంజ్ దట్ సడెన్ చేంజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ ఇస్ కాల్డ్ మ్యూటేషన్స్ సో ఇతను వినోతిరా లమార్కియానా అనేటటువంటి ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోస్ అనేటటువంటి ఒక ప్లాంట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఈనోతిరా లామార్కియానాలో డిఫరెంట్ ఫామ్స్ని అతను గుర్తించాడు అవి ననెల్లా అనగా అతి పొట్టి రూపము అనగా హైట్లో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము జైగాస్ ఇట్స్ అ జైంట్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టాల్ అంటే సాధారణంగా ఉండే ఈనోతిరా లామార్కియానా పొట్టి రూపంలో కనిపిస్తుంది మరి అదేవిధంగా వెరీ టాల్ పొడవైనటువంటి రూపంలో కనిపిస్తుంది లెవీ ఫ్లోవియా అంటే స్మూత్ లీవ్స్ నునుపుగా ఉన్నటువంటి ఆకులను కలిగి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మరియు బ్రెవీ స్టైలిస్ అనగా పుష్పంలో ఇన్ సైడ్ ద ఫ్లవర్ యూ కెన్ సీ ద స్మాల్ స్టైల్ అంటే ఫ్లవర్లో రావచ్చు లీఫ్లో రావచ్చు హైట్లో రావచ్చు కాబట్టి మ్యూటేషన్ అనేది శరీరంలో ఒక స్పీషీస్కి ఎక్కడైనా రావచ్చు అనేటటువంటిది మ్యూటేషన్ థియరీ ద్వారా హ్యూగో డివ్రీస్ చెప్పాడు సో టైమ్ టు టైమ్ రీడింగ్ అంటే నార్మల్గా రిప్రొడక్షన్ జరుగుతున్న వాటిలోనే టైమ్ టు టైమ్ రీడింగ్ రిప్రొడక్షన్ ఇండివిజువల్స్ ద మ్యూటేషన్స్ విల్ కమ్ మరియు డిస్కంటిన్యూస్ అంటే ప్రతి జనరేషన్లో మ్యూటేషన్ వస్తుందా సార్ అంటే ప్రతి జనరేషన్లో మ్యూటేషన్స్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం బట్ ఒకవేళ మ్యూటేషన్ వస్తే మాత్రం అది కంటిన్యూస్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుతుంది బట్ ఇన్ ఎవ్రీ జనరేషన్ యూ కెన్ నాట్ సీ ద మ్యూటేషన్ సపోజ్ ఏ బిసిడిఈ ఐదు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్కడో సడన్గా బిలో మ్యూటేషన్ వస్తే అది సికి పాస్ అవుతుంది సి నుంచి డికి పాస్ అవుతుంది తప్ప బిలో మ్యూటేషన్ వచ్చింది అని సిలో సిలో మ్యూటేషన్ వచ్చిందని డిలో వరుసగా రాదు ఏదో ఒక తరంలో ఎక్కడో ఒక జనరేషన్లో వీ కెన్ సీ ద ఓకే మ్యూటేషన్ దట్స్ వైట్ ఈస్ కాల్ డిస్కంటిన్యూస్ మ్యూటేషన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అంటే డార్విన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ వేరియేషన్స్ అన్నాడు డార్విన్ కొద్ది కొద్ది వ్యత్యాసాలు వస్తాయని చెప్పాడు మైక్రో వేరియేషన్స్ గురించి కానీ ఇతను చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతంలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పూర్తి స్థాయిలో ఆకు పత్రం ఏదైతే ఉందో అది సడెన్గా మారిపోయింది ఓకే ఎడ్జెస్ షార్ప్గా లేనటువంటి లీఫ్ సడెన్గా స్మూత్ లీఫ్లోకి మారిపోయింది పొడవుగా ఉండేటటువంటి స్టైల్ సడెన్గా చిన్నగా అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వస్తుంది తప్ప కొద్ది కొద్ది వ్యత్యాసాలు అనేటటువంటి లేవు తర్వాత ఏ వేరియేషన్ అయినా రాని అది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్టెడ్ టు న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనగా ప్రకృతి ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయబడితేనే అది నేచర్లో సర్వైవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఓకే మ్యూటేషన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనగా సపోజ్ లీఫ్ షేప్లో తేడా వచ్చింది అనుకుందాం దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అదే క్లోరోఫిల్లో తేడా వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ సో లైక్ దట్ నేచర్
let us discuss modern synthetic theory of evolution neo darwinism so before that we discussed about darwinism and mutation theory so all together okay mix up with all the theories so there is a final theory related to evolution that is called neo darwinism or else it is also called modern synthetic theory what we are following now so that is five, total five basic factors are there okay which are involved in the process of evolution what are that five basic factors which are very important for the gradual changes in the living organisms that is called evolution so what are the reasons for gradual change just now we discussed about mutation so generally in the dna generally in the chromosomal dna there is a sudden change so what is that sudden change in the dna so automatically the animal is going to get change in the proteins so like that structures so that is called a gene mutation this is the one of the reason and another one is chromosomal mutation so you know this is the chromosome structure okay each and every species have particular number of chromosomes that is unique to that particular species suppose human beings there is 23 pairs of chromosomes are present so like that every species have their own number of chromosomes suddenly because of that mutation there will be a change in the chromosome number of okay one pair may increase one pair may decrease or else there will be a deletion in the chromosome you see there will be some partition is okay entire chromosome is missed or a part of chromosome is missed or addition something a piece is going to add to the chromosome so like that addition deletion or else missing or complete chromosome addition so this is also one of the reason for the mutations and the next one is genetic recombinations generally male parent will give sperm female parent will give ovum so male parent will give one type of dna female parent will give one type of dna these two together will form a zygote so zygote is a recombination of genome from sperm genome from ovum together undergoes a recombination so that's why new generations what are coming so they are better than the parents if they are better than the parents automatically they can lead more efficient life than the parents they will continue the generation and they will produce next generations better so like that every time we can see in the sexual reproduction genetical recombinations are there during the recombination if the beneficial purpose okay uh, if if uh, the mutation is uh, or else the combination is good that species will continue if during the recombination if any problems will come that species will eliminate from the nature so that's why naturally recombinations we can see by the sexual reproduction and another one is natural selection genetically see first one is related to dna second one is related to chromosome third one is related to chromosomal recombinations so everything is related to genome but natural selection is not like that nature should favor the particular type of species this we studied in industrial melanism just now we discussed about black color moths and gray color moths in one area nature supported gray moths in one area nature supported black moths so nature is very important so this is one of the important potent and most important evolutionary force is natural selection okay the animal which is fit for the nature the animal which is suitable to that particular nature that type of animals will continue and they will produce more number of individuals and they will continue their generations how the nature is very important another one is reproductive isolation even though animals are living together even though animals are living together that animals related to particular species they may form groups okay some group of organisms will breed in which in which season more food is available some group it will reproduce related to weather some are related to food some are related to shelter so like that depending on different factors the organisms may reproductively isolated from one group to another group so like that slowly this reproductive isolation leads to formation of new species 
So like that, these are the five important factors. Three are genes related, one is nature related, another one is psychological or situational related, okay, isolation you are observed. So like that, these are the five major factors which are very important for the process of evolution. Okay, students, let us discuss mechanism of evolution. So what are, what are the okay, things we are going to see in the mechanism of evolution? In that the important one is Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy, Weinberg, equilibrium. Hardy from UK, Weinberg from Germany. So both are the okay very big, big scientists uh, that is uh, they explained about this theory that is Hardy Weinberg theory. According to this theory, allelic frequencies in a population remains constant from generation to generation. And uh, there will be a no change in the alleles. There may be a small variations. But there is no change in the allelic frequencies, especially in the large populations. So like that, the theory is very famous. Allelic frequency in a population remains constant from generation to generation. So this is the theory, how it is constant, what are the reasons, okay, what are the circumstances are needed for their constancy, we will see now. The size of the population must be large. If the population is very large, even though minute mutations will come, that will not reflect, okay, and that will not overcome, and that will not uh, reflected on the population. So that type of minute variations, minute mutations are not subjected to the natural selection. So that's why they will die. So remaining population will be always constant. So minute variations are neglected in because of large size. If the population pedaga untundo. Chinna chinna tedal to unna twenty animals and eight twenty we, Twaraga Maranin Chadam Valla, a population ki elanti tedalu ravu, elanti tedalu kanabadavu, kabati, large size population sunna twenty species, elanti vetia sam le kunda, tana yoka generation to generation, constants in maintain chesta yanedi, first siddhantam. Tarvata, random mating. Random mating and tenti, Okay, there is no preferential mating. All the animals are reproductively from one place to another place. They are moving and they are mating with all. So together the mating is happening, okay, without any particular selection. So that's why random mating unnapudu, alleles ane vi shuffle outu untai. So uh, gene pool ane vi share outu untundi. Eppudaite gene pool nu share jees kuntu naayo. Apudu vetya saal ane te twenty kanavada kunda. Anni vake uniformity lo untu. Species yoka variations manaku, okay, pedda tedal nu kanpincha kunda constant sini maintain chestai. Next, there is no evolutionary forces like mutations. Pedda stylo mutations ravadam, very big changes in the DNA, chromosomes, recombinations. So, evidanga, twarita katina DNA maripoto undadam, chromosome lo vichiti jaragutu undadam, lay the chromosome lo extra outundadam, lay the tagipotundadam. Ilanti mutations unna pudu, a species and the equilibrium maintain chayadu. Kabati kadematunarante, there is no evolutionary forces. Evolution anate at twenty, okay. Evolution ki sammaninchina forces unda kuda du, a putu constants elaga untundi. So next one is migrations. There is no large scale migrations. Equa mandi by population inchi baiti kalipodam, le da kotaga equa mandi baita pradesh alanunchi baita populations valu, e population lo giravadam. So, ila, migrations equa ga jarigite automatic equilibrium debba dintundi. Kabati, Hardy Weinberg equilibrium prakaramu, oka population equal ga stable ga undalante, migrations jarga kuda du, mutations kuda jarga kuda du, population pedda ga undali, mariu random mating anedi jargu tu undali, mariu chivariga no differential reproductive success, ante a population la unna twenty majority of the animals. Almost 99% of the animals in that populations are equally fertile. And the other 20 males or females, either male animals or female animals are equally fertile. And your reproductive fitness should be equal. Avidanga unnat laite reproduction random ga jargutundi kabati species anate at twenty be equilibrium to continue ayavaka shalunai. Mardini will yella cheparu ante. P plus Q is equal to 1 ane siddhant andara chepper. What is that? P plus Q is equal to 1. Ante NT P ane di dominant ga manantis kuntu nam. E P recessive ga marina pudu 
రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని క్యూ అంటున్నాను చూడండి ఇటు పక్కలో రాస్తే డామినెన్స్ పి అవుతుంది ఇటు రాస్తే క్యూ అవుతుంది అంటే డామినెంట్ రెసిసివ్ రెండింటినీ ఒకే ఉద్దేశంతో చూపించడం కోసం పి అండ్ క్యూ అనే విలువలు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనగా వన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంని సూచిస్తుంది పి రిప్రజెంట్స్ డామినెన్స్ డామినెంట్ అలీల్ అండ్ క్యూ రిప్రజెంట్స్ రెసెసివ్ అలీల్ కాబట్టి డామినెంట్ అలీల్ ఈజ్ పి రెసెసివ్ అలీల్ క్యూ బోత్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో జీనో టైప్స్ ఇఫ్ యూ విల్ సి ఓకే పి ప్లస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇఫ్ యూ వీఆర్ సీయింగ్ అబౌట్ జీనో టైప్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మీన్స్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పి క్యూ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఓకే వాట్ ఈస్ యూనో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పి ప్లస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ సేమ్ లైక్ దట్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పి క్యూ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వాట్ ఈస్ పి స్క్వేర్ ఓకే హోమోజైగస్ డామినెంట్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ వాట్ ఈస్ దిస్ టూ పి క్యూ హెటిరోజైగస్ డామినెంట్ హెటిరోజైగస్ డామినెంట్ వాట్ ఈస్ క్యూ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హోమోజైగస్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ so here the formula states that p square plus 2pq plus q square is equal to 1 so like that we have to okay plot the formula and we have to do okay we have to calculate the answer let us discuss one problem related to hardy weinberg equilibrium here in this hardy weinberg equilibrium you can see in a okay population hardy weinberg population total number of individuals are 1600 okay so among that recessive character is exhibited by how many 256 so total population is 1600 and recessive character that is q square is exhibited by 256 members and uh, he asked about find out the homozygous dominants and also heterozygous dominants and uh, in this question he represented q square value and uh, he asked us to find out p square and uh, 2 pq ఆ రెండు వాల్యూస్ ని మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి సో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం q స్క్వేర్ ఇచ్చాడు q స్క్వేర్ అంటే ఎంత 256 ఎంతకి టోటల్ నంబర్ ఎంత 1600 సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేటటువంటిది ఎంత వస్తుంది అంటే 0.16 వస్తుంది ఓకే సో అంటే q స్క్వేర్ వాల్యూ 0.16 అన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ q స్క్వేర్ వాల్యూ ను మనం దీన్ని రూట్ పెట్టినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ q స్క్వేర్ వాల్యూ కి రూట్ పెట్టినట్లయితే ఈ స్క్వేరు మరియు రూటు క్యాన్సల్ అయిపోయి ఫైనల్గా మనకు క్యూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్గా వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ రూట్ పెట్టాలి రూట్ పెట్టడం ద్వారా జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ అనేటటువంటి వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్గా మారిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే మీ అందరికీ తెలుసు పి ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే విషయం మీ అందరికీ తెలుసు అప్పుడు క్యూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అయినప్పుడు p value ఎంత అవుతుంది p is equal to 1 minus q అంటే p is equal to 1 minus 0.4 అంటే p is equal to 0.6 కాబట్టి q value 0.4 అయితే ఆటోమేటిక్గా p value ఎంత అవుతుంది 0.6 పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో లైక్ దట్ ఓకే వీ క్యాల్కులేటెడ్ ద పి సో దెన్ లెట్ అస్ డిస్కస్ పి స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు చూడండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టోటల్ ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో అప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మరియు అదేవిధంగా టూ పి క్యూ యొక్క వాల్యూ మనం తీసుకున్నట్లయితే టూ ఇంటూ ఎంత ఉంది పి వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 0.6 పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో టోటల్ ఓవరాల్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనము పి స్క్వేర్ వాల్యూని మరియు క్యూ స్క్వేర్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇలా ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల పి స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మరియు అదేంగా క్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్గా మనకు నిర్ధారణ అయింది సో కాబట్టి వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్లో 
ఒక వాల్యూని ఇచ్చి మిగిలిన రెండు వాల్యూస్ని కనుక్కోమన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా చేస్తే ఆన్సర్ అనేటటువంటిది వస్తుంది సో p స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ నంబర్స్ అండ్ టూ పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నంబర్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే స్టూడెంట్స్ లెట్ అస్ డిస్కస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సపోజ్ ఇన్ ఏ హార్డ్ డి వేన్బర్గ్ ఈక్విబ్రియం దే గేవ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ సపోజ్ యు సీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే టోటల్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ ప్రీవియస్ బట్ హియర్ ఆల్రెడీ ఈ మెన్షన్ అబౌట్ పి స్క్వేర్ వన్ వన్ ఫోర్ మీన్స్ హోమోజైగస్ డామినెంట్స్ ఆర్ వన్ వన్ ఫోర్ హెటిరోజైగస్ డామినెంట్స్ ఆర్ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ రెసెసివ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ టెన్ మెంబర్స్ సో ఆల్రెడీ దే గేవ్ టోటల్ అండ్ ఆల్సో దే గేవ్ పి స్క్వేర్ టూ పి క్యూ అండ్ క్వీ స్క్వేర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ ఇయర్ బట్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అలలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిఫోర్ దట్ దే ఆస్క్ అబౌట్ p square 2 pq by giving q square but here all the values they gave and they simply asked you to solve the allylic frequency okay so in this allylic frequency there is a formula suppose if we want to identify the p you have to take like this 2 into number of homozygous individuals means 2 into p square plus number of heterozygous individuals means 2 pq by divided by 2 into total number of individuals. So, according to this formula, you can see P is equal to 2 into, okay, 114. What is 114? Homozygous dominant. So, this is placed. And plus heterozygous individuals. Okay, how many heterozygous individuals are? 76. So, like that, 76 is also placed. So, 2 into 114 plus 76 divided by 2 into total. What is the total? 200. 2 into 200. So, automatically 304 by 400. Then the value of P is 0.76. If P is 0.76, automatically what will be the Q? 0.24. So, if P value is 0.76, okay, up to that the answer is over. But if anybody, sometimes if they ask you about Q, so you have to take like this. If P is equal to 0.76, automatically Q is equal to 0.24. So, total P plus Q is equal to 1. So, like that, if you know the one value, automatically another allele value also we can able to identify it easily. So, like that, you have to solve the problem in the competitive examinations.